Ciao, sono Marco Leodici, creatore del modello di Cult Yourself Coaching per aiutare le persone a uscire dall'ipnosi collettiva. Oggi, anzi questa sera, in realtà oggi ho già fatto un video, ma sono al Golf Club di Versogno, qui in Valle d'Aosta. Come senti c'è un po' di vento, ma è abbastanza tipico e ti faccio vedere un panorama meraviglioso. Questo, te lo devo dire, è un, è un video fatto su richiesta, nel senso che uh, una persona uh, semplicemente mi ha chiesto uh, ma puoi fare un video facendoci vedere alcune altre bellezze valdostane parlandoci magari anche di dove sei, visto che c'è un meraviglioso golf club proprio qui vicino a Osta, che il golf club Les Hill, faccio un po' di pubblicità, fa sempre, penso che faccia sempre piacere. E molto spesso le persone uh, cadono in un'ipnosi collettiva, non si può chiedere, chiedere è in qualche modo maleducazione, chiedere uh, non sta bene, chissà che cosa cosa succede se si chiede? In realtà molto spesso le persone hanno paura del rifiuto, come se il rifiuto, l'eventuale no, fosse un qualche cosa di uh, poco piacevole, come se fosse un qualche cosa di poco, non so, come eh, mi dice di no, mi sento rifiutato. In realtà non stanno rifiutando noi, non succede mai questo, al limite stanno dicendo no alla nostra richiesta. C'era qualcuno un po' famoso qualche migliaio di anni fa che diceva chiedete e vi sarà dato, perché chiedere è la chiave per ottenere. Qualsiasi cosa tu voglia nella vita, qualsiasi emozione tu voglia vivere, voglia uh, provare dentro di te, la devi prima di tutto chiedere. Chiedere a te stesso, agli altri, uh, a quello a cui credi, qualsiasi cosa sia, non mi interessa, non è un qualche cosa credere in qualche cosa necessariamente di esterno, anche semplicemente se vuoi che qualcuno faccia qualcosa per te, ricordati di chiedere. Il problema è che la maggior parte delle persone non chiede, la maggior parte delle persone dà per scontato, si aspetta che gli altri uh, lo facciano, facciano qualche cosa per loro perché, perché è giusto così. Bene, questo non avviene mai. Io spero che col vento che c'è tu riesca a sentirmi, ma questo è importantissimo. Chiedi, 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 chiedi perché come vedi c'è ancora un po' di neve qua su, vedi questo qui è il ballone delle lore, un posto meraviglioso, se ti piace andare in montagna ameresti questo posto, ma per andarci in qualche modo devi chiedere, devi chiedere qual è la strada, devi chiedere come ci si arriva. Il fatto è che una delle ipnosi collettive da cui aiuto le persone a fuggire è la paura del rifiuto, la paura di essere indiscreti quando si chiede e il timore che in qualche modo quanto noi chiediamo non venga soddisfatto. E se poi rimanessi nel tuo segreto, rimango nel tuo, che cosa succede? Succede semplicemente che per rimanere delusi ti devi, bisogna essersi illusi, il che vuol dire pianificare la delusione. Allora, non illuderti, poniti obiettivi, scegli, scegli di ottenere qualche cosa e scegliere di più. Una volta, non so se l'hai capito, è proprio questo il punto. E allora ti invito direi un po' meno di vento se si potesse ma qui in Valle d'Aosta di questi giorni è veramente impegnativo e allora ti saluto a questo punto ho fatto una panoramica a 360 gradi qua sul Brasil di Brissogne tra l'altro il paese dove risiedo dal 1985 ti saluto, ciao da Marco Valeoricci